तो हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स क्रैक गेट एन ईएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी तो टुडे आई एम विद अ न्यू टॉपिक जिस जो आपको हेल्प करेगा आपकी गेट की स्ट्रैटेजी बनाने में प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि व्हाई डिड आई चूज सिविल इंजीनियरिंग एज माय स्ट्रीम ओके सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग दैट व्हाई डिड आई चूज सिविल एज माय स्ट्रीम इन कॉलेज एंड आल्सो आई विल टॉक अबाउट द गेट स्ट्रैटेजी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दो आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट ओके सो दो आर फोकसिंग ऑन गेट ट्वेंटी आई विल टेल यू दैट वॉट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू विल अडॉप्ट एंड इट विल हेल्प यू टू crack your exam nicely okay so first of all uh, let me tell you that why did i choose civil as as a, as my stream in college okay to dekhiye ye hua tha ki main 11th jab aap 10th ke baad 10th ke baad jab aap pass out hote to ya to aapko matlab aap usually you have to choose a subject ya to aap arts choose karte ho science choose karte ho commerce choose karte ho to mera hamesha se maths aur science mein interest jata tha mujhe maths bahut achhi lagti thi aur science bhi अच्छा ही लगता था मतलब उस समय जब आप पढ़ते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बाय बायोलॉजी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था तो आई वाज क्लियर दैट आई एम नॉट गोइंग टू चूज बायोलॉजी एज माय स्ट्रीम सो आई विल चूज साइंस बट नॉट इन साइंस आई विल नॉट चूज बायो आई विल चूज मैथ्स ओके तो ये तो पता ही था तो फिर इलेवेंथ में सी में ऐसा होता है कि आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता है तो यू विल बी हैविंग थ्री सब्जेक्ट्स विच इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड वन मोर इज़ योर इंग्लिश इंग्लिश इज़ कंपलसरी द अदर वन यू हैव टू चूज इट एज ऑप्शनल तो मैंने पहले कंप्यूटर साइंस लिया था ऑप्शनल ठीक है तो दैट टाइम आई अटेंडेड टू और थ्री क्लास एंड देन आई आई थॉट लाइक दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी आई एम नॉट गोइंग लाइक मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता था कोडिंग एंड ऑल तो उसी समय मैंने कंप्यूटर साइंस ड्रॉप कर दिया और उस समय मैंने ऑप्शनल कोई और चूज़ कर लिया ठीक है तो और तब से मैंने सोच लिया था कि कंप्यूटर साइंस तो भाई मुझे नहीं ही करना है कंप्यूटर साइंस और जो भी इससे रिलेटेड है जब वो बाइनरी डिजिट्स में इमेजिनरी डिजिट्स में खेलते हैं मुझे कुछ समझ मतलब मुझे वो इमेजिन ही नहीं हो पाता है रियल वर्ल्ड में लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में मुझे दिखती थी चीज़ें प्रैक्टिकली है ना तो इसमें आपको क्रिएटिविटी दिखती है इसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है एक रूम में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करना मुझे नहीं लाइक आई डेंट फाइंड इट सुटेबल मतलब कि खाली यूज डिजिट और आपको वो दिख भी नहीं रहा है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर में काम करो बट एटलीस्ट आपको वो चीज़ें होते हुए दिखती है प्रैक्टिकली तो जैसे ही आप स्टेप जैसे ही आप आपका घर है मतलब जो बेसिक चीज़ है ना रोटी कपड़ा मकान तो मकान आपका सिविल इंजीनियरिंग ही है तो इट इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच इनफैक्ट जब व्हील्स जो व्हील्स आए आपके है ना व्हील्स का सबसे पहले इन्वेंशन हुआ तो व्हील्स आए तो उसमें भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग लगती है तो सिविल इंजीनियरिंग इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच जो मुझे सबसे ज़्यादा उस समय ये लगता था कि यार एटलीस्ट अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो हमें वो दिखेगा हम उसको इमेजिन कर पाएंगे हम उसका फील ले पाएंगे तो सब्जेक्ट को अगर हमें इंटरेस्ट से पढ़ना है तो उसकी फील लेना बहुत ज़रूरी है और वो मुझे कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब ब्रांच में इतनी ज़्यादा लगती नहीं थी तो मुझे मैंने इसीलिए सिविल ही अपना स्ट्रीम चूज कर लिया और प्लस मुझे ये भी लगता था कि सब बोलते थे कि यार सिविल और मैकेनिकल तो लड़कों की ब्रांच होती है तो मुझे हमेशा से लगता था कि यार आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टीरियो मतलब ये चैलेंजिंग लगता था मुझे कि चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे अच्छा लगता था मैंने कहा क्यों भाई ऐसा थोड़ा है तो मैंने सोचा सिविल और मैकेनिकल ही लूँगी मैं और ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट था ही मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं लेना था दैट आई वॉज वेरी श्योर तो मुझे पता था कि मुझे या तो सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इनमें से कुछ चूज करना है तो मुझे लगा कि यार सिविल इंजीनियरिंग मतलब मुझे फील होता था कि यार ये अच्छा है कि डैम्स बनते हैं है ना डैम्स हम घूमने जाते तो देखते तो लगता था कि यार बहुत क्यूरोसिटी होती थी उसी समय से कि ये कैसे बनता होगा और आज भी जब मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ तो जब मैं अपने क्लासेस लेती भी हूँ तब तो मैं आपको बोलती हूँ कि इसका सब्जेक्ट का जब आप पढ़ते हो तो उसको फील ले पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तभी आप उसको अच्छे से मतलब उसको उस पर इंटरेस्ट आएगा आपका जैसे ही आपको इंटरेस्ट आएगा तो वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा इतना और आप उसको ज़्यादा देर तक पढ़ सकोगे और अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकोगे तो फिर आप गेट को तो क्रैक कर लोगे राइट right, आपको वो क्वेश्चंस भी अच्छे लगेंगे इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे चैलेंजिंग लगने लगेंगे तो आप उसको सॉल्व करोगे अगर आपको मज़ा ही नहीं आएगा उसको पढ़ने में तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो तो इसलिए मुझे हमेशा से मतलब लगता था कि सिविल इज़ गुड एंड आई लाइक आई फील कि मैंने एकदम सही डिसीजन लिया और मुझे अच्छा भी लगता है ये और आपको पढ़ाना भी अच्छा लगता है और पढ़ना भी खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसी मैं पढ़ा भी पाती हूँ ओके सो दिस वॉज सो बिफोर गोइंग इन टू दैट नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द गेट स्ट्रैटेजी ओके सो बिफोर गोइंग इन टू दैट लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ सो आई एम भाविशा ठक्कर
देन आई हैव क्वालिफाइड गेट मल्टीपल टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड ए एंड जे एग्जाम्स सो ये भी मुझे जे uh, का जे और ए का एग्ज़ाम मैंने ज्वाइन किया था तो पहले जे ई जे ई हुआ था पहले तो जे ई ज्वाइन किया था बट मुझे अच्छा नहीं लगा उसके बाद ए भी क्वालिफाई हो गया तो मैं डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए नहीं गई थी ओके एंड देन आई हैव थॉट अक्रॉस द कंट्री मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी लिए ऑफलाइन क्लासेस भी लिए टीचिंग इज वॉट आई लव द मोस्ट ओके सो आई मेड इट एज माई करियर एंड मैंने सबसे पहले द गेट अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड से अपनी जर्नी शुरू की थी एंड देन आई हैव मेंटर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन लास्ट थ्री ईयर्स गेट और ई एस सी के लिए मैंने प्रिपेयर किया सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी नाउ वी विल टॉक अबाउट द गेट स्ट्रैटेजी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग नाउ फॉर गेट एंड दे आर फोकसिंग ऑन गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके तो देखिए जब भी आप गेट के लिए पढ़ना चालू करते हो है ना तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है हाउ टू स्टडी वेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड वॉट टू स्टडी तो वी विल डिस्कस दिस ठीक है तो आपको यही लगता है कि भाई कब अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए और भी सारे बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं कि कंपटीशन इतना है होगा हमारा नहीं होगा है ना ये सारी चीज़ें आती हैं हमें कैसे पढ़ना चाहिए कि हम अच्छा एक स्कोर कर पाए मतलब हमें हार्डवर्क तो करना है दिस इज़ व्हाट वी नो दिस इज़ द कोर क्वालिटी अगर आपके आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड यू हैव टू वर्क हार्ड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज सटन थिंग्स इन योर लाइफ टू अचीव वट एवर यू आर अचीविंग जो आपको लगता है ना कि इतने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने सब अचीव कर लिया ऐसी लाइफ चाहिए हमें बट उनके पीछे उनका जो एफर्ट रहता है ना उन्होंने कितनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की होती है ठीक है कितनी रातें रात उन लोग मेहनत करके वो जो ओवरनाइट सक्सेस है वो एक दिन की ओवरनाइट नहीं होती है सो दे हैव गिवन देयर मेनी नाइट्स टू गेट दैट सक्सेस तो ऑब्वियसली हार्डवर्क इज़ द कोर क्वालिटी दैट विल मेक यू दैट दैट विल डिफ्रेंशिएट यू तो मतलब ऐसा होता है कि जब आप आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखते हो अगर आपके चार पांच दोस्त हैं वो आपसे पीछे रह गए आप आगे निकल गए हो तो आप देखोगे कि कॉमन बाकी सारी चीज़ें कॉमन थी आपने सेम कॉलेज से पढ़ाई किया आपने सारी चीज़ें मतलब आप साथ में ही रहते थे आपको सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं बट एक बंदा ही क्यों आगे निकलता है क्योंकि उसके पास कुछ अलग क्वालिटी होती है कुछ कोर क्वालिटीज होती है, है ना हार्डवर्क कंसिस्टेंसी प्रिजर्वरेंस तो ये सब में से जो कोर क्वालिटीज है ये तो आपको डेवलप करनी ही है ऑब्वियसली अगर आप हार्डवर्क नहीं करें बट आपके पास अगर एक स्ट्रैटेजी होगी तो आप उस हार्डवर्क को स्मार्ट वे से करोगे और आपको रैंक अच्छी अचीव होगी समझ लो जैसे अगर आपने हार्डवर्क किया तो हो सकता है कि आपकी थाउजेंड रैंक आ जाए थाउजेंड आ जाए सिक्स हंड्रेड आ जाए सेवन हंड्रेड आ जाए लेकिन अगर आपने स्ट्रैटेजी के साथ स्मार्टली काम किया तो आपकी जो रैंक है वो अंडर हंड्रेड आ सकती है या डबल डिजिट आ सकती है या सिंगल डिजिट भी आ सकती है ओके सो स्ट्रैटेजी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट माई डियर क्योंकि आपको प्लान वो क्लियर होता है कि आपको कैसे करना है आगे सिचुए आगे चीज़ें तो मैं आपको गेट आज हम गेट पे बात करेंगे तो गेट 2021 को मैं फोकस लेके आपको बताऊंगी ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि हाउ टू स्टडी व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो दिस इज व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज एज सुन एज यू मतलब जितने जल्दी जागो उतना अच्छा है है ना अगर आप सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है आपके पास इतना समय रहेगा लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर आपको गेट के लिए अच्छी रैंक चाहिए तो अगर आप एट टू नाइन मंथ्स की भी प्रिपरेशन करते हो तो वो सफिशियंट है एट टू नाइन मंथ्स टू वन ईयर की प्रिपरेशन इज मोर देन सफिशियंट अगर आप सिंसेयरली कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ाई करते हो तो दैट दैट पीरियड इज सफिशियंट तो जैसे अगर अभी ये वाला जून का महीना चल रहा है सो इफ़ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ बट इफ़ यू आर सीरियस देन यू कैन क्रैक इट क्योंकि आपका फेब्रवरी फर्स्ट वीक में आपका गेट का एग्जाम होता है ठीक है तो कुछ बच्चे तीन चार महीने में भी क्रैक कर सकते हैं सो डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल और आपने कॉलेज में चार साल इंजीनियरिंग कितने अच्छे से पढ़ी है उस पर भी डिपेंड करता है राइट तो आपको वैसे अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो आपको नाइन मंथ्स टू ट्वेल्व मंथ्स का टाइम अगर है तो दैट इज सफिशियंट दैट टाइम यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन और अगर आप अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए आप कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स पढ़ते ही है उसी को आपको अच्छे से पढ़ना है राइट एंड वॉट टू स्टडी तो दिस इज़ ऑल वी विल डिस्कस तो मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगी कि अगर आपने ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया ये ये चीज़ें अडॉप्ट की तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अच्छी रैंक अचीव करने में राइट ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी यू हैव टू डू हार्ड वर्क बट इफ़ यू आर डूइंग इट इन अ प्रॉपर वे इन अ प्रॉपर इन अ राइट डायरेक्शन तो आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा और तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हाउ टू स्टडी तो सबसे पहले ना एक प्लानिंग साइ
जो गोल्स है वो कल आज के दिन का भी क्या क्या आपको अचीव करना है वो भी गोल होना चाहिए कल क्या अचीव करना है इस हफ्ते में क्या अचीव करना है इस महीने में क्या अचीव करना है ऐसे करके आपके पास गोल होने चाहिए जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कीजिए और उससे पढ़ाई कीजिए तो आप ये आज जैसे आपने आज प्लानिंग की तो आप लिख लीजिए कि आपको कल पो, चार पोमोडोरो सेशंस करने या पांच पोमोडोरो सेशंस करने हैं है ना उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंसेप्ट पढ़ोगे मतलब एकदम स्पेसिफिकली आपको गोल्स लिखने हैं उसके बाद यू हैव टू गैदर द इन्फॉर्मेशन गैदर इन्फॉर्मेशन मीन्स व्हाट टू स्टडी जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है अगर आपको गेट क्रैक करना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है अगर आप कोचिंग और आउट करते हो तो कहाँ आपको जाना है सो यू हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम एंड ऑलवेज यूज पेन एंड पेपर टू राइट योर प्लान सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर टुमोरोज कि टुमारो टुमारो व्हाट यू हैव टू स्टडी देन यू शुड राइट इट इन अ कॉपी और पेन और इंस्टीड आई विल से कि आप एक वाइट बोर्ड खरीद लीजिए वो अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लीजिए और उसमें लिखते जाइए तो आप जब भी आ, अपने रूम से गुजरेंगे जब भी फ़ोन चला रहे होंगे जैसे आपकी ध्यान जाएगा वाइट बोर्ड में आपको आपका गोल दिखेगा कि भाई आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क मेरा कौन सा है तो आप सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पर फोकस कीजिए उठते ही आपकी एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क पर लगनी चाहिए ठीक है उसके बाद आप बाकी सारे काम कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म कुछ रिजल्ट देगा आपको सबसे पहले उस पर ही काम करना चाहिए ओके सो राइट अ प्लान सो आई ऑलवेज यूज टू डू कि वाइट बोर्ड लेके उसमें अपना जो जो काम है वो लिख दिए तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है अदरवाइज आप मोबाइल में मैंने आपको ऐप भी बताए हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज आप कॉपी पेन में भी लिख सकते हैं ओके एंड देन ऑब्वियसली इफ़ यू आर मेकिंग अ प्लान एंड इफ़ यू आर नॉट इफ़ यू आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजी देन इट इज़ ऑफ नो यूज़ ओके सो यू हैव टू वर्क द प्लान एंड देन इम्प्रोवाइज ठीक है तो माई डियर ये ऐसा बहुत ज़्यादा होता है पहले मैं भी सोचती थी कि यार प्लानिंग क्यों करनी है सीधा काम करना शुरू करो ना बट अगर आपने दस मिनट की सुबह अपने अपने प्लानिंग में दिया ना तो माई डियर आपका वो जो डे है ना वो इतना प्रोडक्टिव होगा ये आप करके देखिएगा करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इट वर्क और नॉट लाइक यू यू बिलीव मी और ये आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए करिएगा आप एक हफ्ते ना आपका गोल सेट कर लीजिए कि आपको ये करना है और उसको लिख लिख के कीजिए कि आज मुझे आज सोने से पहले आपने लिख लिया कि मुझे ये ये काम करना है और कल नेक्स्ट डे फिर उसको देखिए कि आपने किया कि नहीं रात को चेक कीजिए सो दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी सो हाउ टू स्टडी इज दिस इज दिस इज द वे यू हैव टू मेक अ प्लान यू हैव टू स्टडी फॉर फोर फाइव आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर कैलेबर एंड स्किल्स ठीक है मैं ये नहीं बोलती हूँ कुछ बच्चे होते हैं जिनको तीन घंटे में ही वो इतना पढ़ लेते हैं है ना कोई बच्चा होता है जिसको टाइम लगता है कंसेप्ट समझने में कोई बच्चा होता है जो बहुत जल्दी कर लेता है सो so, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई अगर अगर कोई टॉपर है जिसका गेट में ए आई आर वन आई अगर उसने आठ घंटे पढ़े तो मुझे भी आठ घंटे पढ़ने हो सकता है आपको बारह घंटे पढ़ने पड़े उसका आठ घंटे में हो गया का बारह घंटे में हो सकता है कोई और बच्चा उसका चार घंटे में ही हो जाए तो इट द नंबर ऑफ आवर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट योर गोल इज इंपॉर्टेंट मींस इफ यू आर प्लानिंग दैट कि आज आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे और ओ के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपको पता होना चाहिए वो मुझे कंप्लीट करना है अगर आपने सोचा है कि तीन महीने बाद मेरे इतने सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए या बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए तो दैट इज इम्पॉर्टेंट योर सिलेबस शुड गेट ओवर अपार्ट फ्रॉम हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडिंग दैट इज दैट डिपेंड्स फ्रॉम दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ठीक है फॉर सम वन इट मे बी फॉर इफ इफ दे आर स्टडिंग फॉर थ्री आवर्स इट इज इक्वीवल इन टू एट आवर्स ऑफ द स्टडी ऑफ सम अदर पर्सन तो वो आपको अपना पता होगा कि आपको कैसे पढ़ना होता है कितने अच्छे हिसाब से होता है है ना सो डिपेंडिंग ऑन दैट बट यू शुड हैव अ प्लान कि आपको आज क्या करना है कल क्या करना है इट विल रियली हेल्प यू ओके सो दिस इज हाउ हाउ डू यू स्टडी नाउ व्हाट टू स्टडी पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए अगर आपको मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो ना आप गेट का सिलेबस या अगर आप ई भी फोकस कर रहे हैं अभी मैं गेट की बात करूँ इसलिए मैं सिर्फ गेट के बारे में बोल रही हूँ कि आपको जो भी Uh, आपका जो भी सिलेबस है उसको आप पेस्ट कर लीजिए अपने स्टडी टेबल के ऊपर प्लस दूसरी बात ये मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है यहाँ पे मैंने पाँच रीसेंट पाँच साल के एनालिसिस रीसेंट पाँच साल के पेपर का एनालिसिस करके ये आपको बताया है सब्जेक्ट वाइज वेटेज तो हो सके तो आप क्या कीजिए कि ऐसा सब्जेक्ट वाइज वेटेज का इसका आप स्क्रीन लेके प्रिंट आउट लेके इसको पेस्ट कर दीजिए ठीक है एक तो आप सिलेबस पेस्ट कीजिए एक तो ये आपका ये पेस्ट कर दीजिए और आपका जो प्लान रहता है उसको पेस्ट कर दीजिए
थर्टीन टू सेवेंटी थ्री टू सेवेंटी फाइव मार्क्स का था ये अप्रॉक्सीमेट वेटेज एनालिसिस है ठीक है और ये आपको पता है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कितने मार्क्स की आती है मैंने अभी रिसेंट पाँच साल का लिया है क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि इरीगेशन से क्वेश्चन नहीं आते थे एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है बट अचानक से टू में ट्वेंटी में क्या आया पाँच मार्क्स आ गया ये दो सेट होते हैं आपके तो मैंने मैक्सिमम लिया है इसमें राइट right, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ना है राइट यू डोंट हैव टू लीव एनी सब्जेक्ट देखो पहले तो आपको जो गेट क्रैक करना है उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए कौन से मार्क्स का कितन कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है वो पता होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे ठीक है तो सबसे पहले फर्स्टली यू हैव टू एंश्योर योर सेलेक्शन पहले काम आप ये कीजिए कि भाई गेट में सेलेक्शन हो जाए पहले हम गेट क्वालिफाई कर लिए कर ले क्योंकि डेटा यही बताता है कि बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं डेढ़ लाख बच्चे कोचिंग करते हैं या एक लाख बच्चे कोचिंग करते हैं या एक लाख बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उसमें से सिर्फ बहुत ही कम बच्चों का गेट क्वालिफाई होता है आप सोचिए कोचिंग करने के बाद भी उनका क्वालिफाई नहीं होता है तो फर्स्ट एंश्योर कि आपका गेट क्वालिफाई होए उसके बाद आप उस पर आगे वर्क करते जाइए तो मैंने क्या किया है कि आपको देखो आप सारे 2016 से लेके 20 तक का आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि इतने इतने मार्क्स का ये आता है इतने इतने मार्क्स के ये सब्जेक्ट आता है आपको पता ही होगा कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा आता है सॉइल मैकेनिक्स है ना फिर आपका आता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स डिसाइड किए तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये पाँच सब्जेक्ट्स ये इजी टू स्टडी है और आपको इसमें मार्क्स आ जाएंगे इजी टू स्टडी मतलब ऑब्वियसली जियोटेक और एनवायरनमेंट आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि इसका वेटेज ही इतना ज्यादा है है ना तो अगर आप ये दोनों को देखो तो ये दोनों मिलके ही अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा सॉल्व कर लिया तो आप गेट क्वालिफाई कर जा रहे हो राइट right? तो इसका वेटेज इतना ज्यादा है सो दिस आर योर वाइटल सब्जेक्ट सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट तो देखिए ये मैंने इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि देखो आपको मैथ्स तो पढ़ना ही है सॉइल तो पढ़ना है इन्वायरमेंट तो पढ़ना ही है है ना बट देखिए ऐसा जरूरी थोड़ी ना अगर आपने सॉइल पढ़ ली सॉइल चौदह मार्क्स की आ रही तो चौदह के चौदह मार्क्स आपको मिल जाएंगे ऐसा नहीं है ना तो पहले आपको पांच सब्जेक्ट एकदम अच्छे से तैयार करने कोई भी पांच सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए सॉइल और इन्वायरमेंट उसमें कंपलसरी है ट्रांसपोर्टेशन भी कंपलसरी है ठीक है और हाइड्रोलॉजी मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया है फिफ्थ नंबर की कैटेगरी में क्योंकि ये बहुत ईजी होता है इसमें कम समय दे के मतलब कम समय दे आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं है ना तो उतना ही समय अगर आप किसी और सब्जेक्ट में दोगे तो शायद आपको मार्क्स ना मिले क्योंकि आरसीसी कभी कभी होता है कि तीन चार मार्क्स का ही आ रहा है है ना लेकिन आपका हाइड्रोलॉजी भी चार मार्क्स का आ जाता है बट आरसीसी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा राधर आप हाइड्रोलॉजी कम समय में पढ़ के आपको मार्क्स आ जाएंगे राइट तो फर्स्ट एंश्योर द सेलेक्शन और फिर आप क्या कीजिए मार्क्स गेन करना शुरू कीजिए फिर आप अपनी रैंक इंप्रूव करना शुरू कीजिए फिर आप फोकस कीजिए कि आपको एट्टी मार्क्स कैसे लाने एटी मार्क्स कैसे लाने बट पहले जरूरी ये है कि आपका जो जो मतलब मेन सब्जेक्ट्स है उसको आप कवर करके एटलीस्ट आपका गेट क्वालिफाई तो होना ही चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाफ अज एडली आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और पता चला कुछ हुआ ही नहीं आपको पता होना चाहिए ना पता चला आपने स्टील ही दो महीने पढ़ ली दो मार्क्स की आ रही है स्टील दो महीने तक आप स्टील ही पढ़ रहे हो गेट की तैयारी कर रहे हो और दो महीने तक स्टील पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है राइट right? आपको पता होना चाहिए कि भाई जियो का वेटेज ज्यादा है एनवायरमेंट का वेटेज ज्यादा है कौन से सब्जेक्ट में मैं कम टाइम देने से मुझे ज्यादा मिल जाएगा प्लस ये भी होता है जैसे इरिगेशन में क्या होता है कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स और सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप है उसी में से क्वेश्चन आता है हर साल आप देख लीजिएगा तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके आपको अपने आप ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो देखो कम टाइम में आपके दो मार्क्स मिल जा रहे हैं हाइड्रोलॉजी कम टाइम में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वैसे ही अगर आप अगर आप स्टील पढ़ रहे हैं तो स्टील में आप पहले प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ लीजिए प्लास्टिक एनालिसिस से क्वेश्चन आ ही रहा है दो मार्क्स का आ रहा है कभी चार मार्क्स का आ रहा है स्टील तो उसमें से दो मार्क्स का तो प्लास्टिक एनालिसिस से ही आ जाएगा ये श्योर है तो अब आपको वैसे स्मार्टली स्टडी करना है समझ रहे हो ना जैसे आपने पूरा पढ़ लिया फिर आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है उसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपने उठाया फाउंडेशन इंजीनियरिंग वो हम रिवाइज करेंगे एफ एम का ओ सी एफ इंपॉर्टेंट है उसे क्वेश्चन आ ही रहे तो हमने ओ सी एफ उठा लिया तो आपका और फिर आपका आपके पास ये भी प्लान होना चाहिए कि कितने दिन के बाद आपको फिर से रिवाइज करना है क्योंकि देखो अगर आपने अभी पढ़ा है अभी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जून में अगर आपने उसको एक भी बार नहीं देखा फिर आप नवंबर में टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार जून वाला सब्जेक्ट आपको कुछ याद ही नहीं है आपको ऐसा लगेगा उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा बहुत ही कम चीज़ें आपको याद है
मतलब एक हफ्ते के बाद एक बार रिवाइज करना है फिर एक महीने के बाद रिवाइज करना है फिर आपका वो पक्का हो जाएगा फिर आप दो महीने के बाद एक बार और रिवाइज कर लीजिए या उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो आपका वो एकदम पक्का हो जाएगा तो आप कभी कभी क्या कर सकते हो कि जैसा ऐसा यूजली होता है मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं पढ़ाई करती थी जब आपने एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है ना आपने पूरी कॉपी पढ़ ली फिर से उस कॉपी को ना पढ़ने की इतना इच्छा नहीं होता है ऑल आपको याद नहीं होगा बट आप उसको फिर से नहीं पढ़ पाओगे तो आप इस केस में क्या कर सकते हो आप क्वेश्चन उठा लो उसके आप कुछ क्वेश्चंस उठा लो आप सोचो कि भाई आज मुझे ना ट्रांसपोर्टेशन पूरी रिवाइज करनी है ठीक है तो आप क्या करोगे ट्रांसपोर्टेशन आपको रिवाइज करनी तो आप नोट्स उठा के नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट अगेन गो एंड रीड द नोट्स वंस यू हैव अटेंडेड द क्लासेस यू हैव रेड द नोट्स वंस यू हैव डन यू नो ऑल द कंसेप्ट यू जस्ट हैव टू रिवाइज द कंसेप्ट जैसे कुछ फॉर्मूला है आप भूल गए हो है ना आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि कैसे कैसे क्या होगा फॉर्मूला तो आपको क्या करना है क्वेश्चंस उठाने हैं ट्रांसपोर्टेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो ईएससी के प्रीवियस ईयर ले लो गेट के प्रीवियस ईयर ले लो कोई सा भी प्रीवियस ईयर ले लो और आप क्वेश्चन लगाते जाओ क्वेश्चन नहीं बन रहा है जैसे कोई क्वेश्चन में आप अटके क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या करो उस जो जो क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको आप रिवाइज कर लो तो इससे क्या होगा आपका रिवाइज भी हो जाएगा जो चीज़ें आपको याद है वो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है उसका आपने एप्लीकेशन कर लिया तो आपको वो ऑलरेडी और अच्छे से याद हो गई तो इससे आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा तो प्रॉपर रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसको आप पेस्ट कर लीजिए सिलेबस को अपने वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए ये तो बात हो गई इसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखो सब्जेक्ट्स डिसाइड कर दिए कि कैटेगराइज कर दिए कि वाइटल सब्जेक्ट्स ये होते हैं आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स ये होते हैं ये आपके डिजायरेबल सब्जेक्ट्स होते हैं राइट तो वाइटल सब्जेक्ट्स मतलब जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है जिसके बिना आपका गेट में अच्छी रैंक आ ही नहीं सकती वो आपके वाइटल सब्जेक्ट है फिर ये असेंशियल सब्जेक्ट देखो छोड़ना कुछ भी नहीं है बट यू हैव टू प्लान आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता है तब आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना अच्छी बात है है ना जिसका वेटेज कम है उसको आप ज़्यादा समय तक मत पढ़िए मतलब उसको आप बाद में ऑब्वियसली अच्छे से कर लीजिए कुछ भी छोड़ना नहीं है मैं यहाँ पे छोड़ने की बात कर ही नहीं रही हूँ बिकॉज इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन इन द मंथ ऑफ जून यू हैव टू रीड एवरीथिंग बिकॉज यू नेवर नो जैसे मैंने आपको बताया कि इरीगेशन एक मार्क्स का आता है कुछ बच्चा इरीगेशन छोड़ दिया कि यार एक दो मार्क्स का ही तो आता है चलो छोड़ देते हैं इसको लेकिन आपका इस साल पाँच मार्क्स का आ गया तो यू नेवर नो राइट यू हैव टू रीड एवरीथिंग बट इस ऐसा हो ही नहीं रहा है कि सॉइल आपका दो मार्क्स का आ जाए सॉइल आपका कंसिस्टेंटली दस से ऊपर मार्क्स का आ रहा है तो मतलब ये तो आपको पढ़ना ही है अच्छे से राइट सो फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर योर सेलेक्शन एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर रैंक्स तो होप दिस इज क्लियर तो हम अभी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे कि वॉट टू स्टडी है ना तो वॉट टू स्टडी अब आपको समझ में आ गया होगा इतने आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको क्या पहले पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा है ना अब देखिए ये व्हाट टू स्टडी में मैं आपको ये बताऊंगी कि देखो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इतनी सारी चार साल में आप जो भी पढ़ते हैं उसके इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सबकी इतनी मोटी मोटी किताबें होती है आपको वो इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है आप या अगर आप कोचिंग एफर्ट कर सकते हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और आपको पता ही है कि अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की तो बहुत ही आपको बेनिफिट मतलब इस इस सिचुएशन में अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें आपकी ऑनलाइन कोचिंग ही बेस्ट है अगर आप चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग भी जा सकते हैं अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप कोचिंग जाइए अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक वो आपको ना एक डायरेक्शन मिल जाता है आपका एक कंटिन्यूटी बन जाता है आपको एक शेड्यूल मिल जाता है पढ़ने का तो उससे क्या होता है कि आपकी कंटिन्यूटी बने रहती है अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप कोचिंग लीजिए अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते तो आप कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए जैसे अभी आपको यूट्यूब में तो हमें आप हम हम आपको पढ़ाई रहे है ना सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे यूट्यूब में ही कवर हो जाएंगे आजकल आपको बहुत सारा कुछ कुछ डेटा भी अवेलेबल है बट वो हाफ एज एडली अवेलेबल है तो आप कोई भी नोट्स ले लीजिए और आप उससे पढ़िए क्योंकि अगर आप किताब पढ़ने जाओगे तो एक साल में आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी आप किताब कब पढ़िए जैसे अगर आपको कोई कंसेप्ट आपको कॉपी से नहीं समझ में आ रहा है नोट्स से नहीं समझ में आ रहा है तब आप उसके लिए बुक रेफर कर सकते हैं और अगर आपको आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो आपको वो पूरा गाइडेंस दे ही देंगे एकदम अच्छे से आपको बता देंगे कि आपको इसमें क्या 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 पढ़ना है इतना ही पढ़ना है इतना ही पढ़िए है ना आपको इनडेप्थ एकदम ज़्यादा स्टडी नहीं करनी आपको रिसर्च नहीं करनी पहले आपको पेपर क्रैक करना है एग्जाम क्रैक होगा तभी तो आप आगे रिसर्च कर पाओगे एग्जाम ही क्रैक नहीं होगा पता
तो दिस इज सफिशियंट आई का भी आता है आई में भी जो सिविल इंजीनियरिंग चूज करते हैं उसका भी आप हो सकता है तो प्रीवियस ईयर निकाल सकते हैं इतना ही आपको प्रीवियस ईयर निकालना है ये मोर देन सफिशियंट है इतना करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा और उसके बाद माई डियर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी टेस्ट सीरीज ठीक है अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देते आपको लगेगा कि यार गेट में तो नया क्वेश्चन ही आना है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन थोड़ी ना आना है बट आपको कंप्यूटर में मतलब आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के टेस्ट देना होता है तीन घंटा आपको फुल कंसंट्रेशन से कंप्यूटर के सामने बैठना बैठ के देना है है ना एम सॉल्व करना है तो वो इन्वायरमेंट जो है वो आपको टेस्ट सीरीज में मिलता है प्लस आपको टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन भी मिलते हैं जो आपके शायद प्रीवियस ईयर में ना हो तो आपके नए कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं समझ रहे हो और अगर आपने कुछ कुछ चीज मिस आउट की है अगर आपका कोई कंसेप्ट मिस हो गया है तो अगर वो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया तो मतलब आपने उसको अटेम्प्ट किया आपसे वो नहीं बना ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद आप उसका सोल्यूशन देखोगे वो सोल्यूशन में आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा या तो वो कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप अपने कोचिंग के मटेरियल में रेफर करोगे फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप किताब से पढ़ोगे तो इससे क्या होगा कि अगर वो क्वेश्चन अगर आपका वो क्वेश्चन तो नहीं वो कंसेप्ट अगर आपका गेट में आ गया तो आपको वो हेल्प हो जाएगी तो इससे ये भी फायदा होता है कि अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो गया है और तो आप उसको उस टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर कर सकते हैं ये बहुत अच्छा चीज होता है कि जब आप क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट्स पढ़ते हैं क्योंकि इवेंचुअली आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है बहुत से बच्चे क्या करते हैं दिसंबर तक खाली नोट्स ही पढ़ते रहते हैं भाई साहब नोट्स पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व करने से आपका एग्जाम क्लियर होगा क्योंकि एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन ही आने वाला है राइट तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गिव टेस्ट सीरीज एंड टू प्रैक्टिस क्वेश्चन सो वंस यू आर डन थोरोली विद द कंसेप्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स उसके बाद आपको 60 परसेंट टाइम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में देना और 40 परसेंट टाइम इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी अभी से अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो या आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ये जो भी आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो ना वो अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो मतलब आप एक घंटा दो घंटा या तीन घंटा जितने की भी क्लास आप अटेंटिवली अटेंड कर रहे हो तो कोशिश करो कि वहाँ पर ही आपका क्लास अटेंड कर रहे हो तभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा बहुत आपको जब आपकी खुद की सेल्फ स्टडी करना है तो सिर्फ 40 परसेंट टाइम अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप सपोज छः घंटा पढ़ेंगे है ना तो छः घंटे में से आप दो तीन घंटा ही दो ढाई घंटा ही आप क्या कीजिए दो घंटा ही आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़िए और बाकी चार घंटा आप क्वेश्चन अप्लाई कीजिए अगर आपको क्वेश्चन में फिर से डाउट हो रहा है कंसेप्ट के थ्रू तो वापस आप जाके कंसेप्ट पढ़िए सो दिस स्ट्रैटेजी वर्क वेरी वेल वेरी वेल ये क्योंकि आपको क्वेश्चन ही लगाना है ना गेट में राइट right, गेट में तो क्वेश्चन आया गेट में आपको सब्जेक्टिव तो आ नहीं रहा है क्योंकि अभी हम यहाँ पे गेट की बात कर रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर जो होगा वो आपका क्वेश्चन से ही होगा जब आप चीजों को अप्लाई करके देखेंगे तभी आपको और उसके अच्छे से फील आएगी सब्जेक्ट की ठीक है सो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो माई डियर रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप भूलते जाओगे तो यही एक स्ट्रैटेजी है गेट क्रैक करने की पहले आप सबसे पहले मटेरियल इकट्ठा करो उसकी पढ़ाई करो चाहे आप कोचिंग ज्वाइन कर लो चाहे आप चाहे आप कोचिंग के नोट्स ले लो चाहे आप अगर आपको नोट्स से हो जा रहा है चाहे आप कोई वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर लो जो भी आया करना है ये करके करने के बाद सीधा प्रीवियस ईयर लगाओ प्रीवियस ईयर लगाने के बाद टेस्ट सीरीज लो यही आपका फंडा है गेट क्लियर करने का और प्रॉपर टाइम पे रिवीजन करो जो सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ा अगर आपने उसको छुआ ही नहीं फिर फिर आप क्या होगा कि ओवरलैप होता जाएगा है ना आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओगे दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते जाओगे तो रिसेंटली जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वो तो आपको याद ही है बट पीछे वाला सारा आपका भूलते जाओगे तो आपको एज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के प्लान करना है और मैंने ये भी बताया कि हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे आपने शायद जियो पढ़ रखी होगी अब आपको लग रहा है कि यार ये सारी चीज़ें तो मुझे आती है बट शायद आपको आप भूल चुके हो अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आप, आप उसको पार्ट वाइज कर लो किसी दिन अगर आपका मन कर रहा है तो ओरिजिन ऑफ सॉइल्स और वो जो थोड़ा रटने वाला पार्ट है बेसिक वाला पार्ट है वो कर लिया सिर्फ है ना या तो क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लिया दिस इज बेस्ट थिंग विच विच आई 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 से दैट दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप क्वेश्चन के साथ रिवाइज कर लीजिए है ना और या तो आप बैठ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और और माय डियर आप मैंने जो आपको पोमोडोरो टेक्निक बताई है पोमोडोरो टेक्निक मतलब आप 50 मिनट्स का टाइमर रखिए फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए तो आप कोशिश कीजिए कि आप 50 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कॉम्पिटिशन के साथ कि तीस क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं तो अगली बार इस बार तीस हुए तो अगली बार थर्टी वन क्वेश्चन सोल्व करना है अगर पचास मिनट में अभी के स्टेज में अगर आप
आपकी रैंक कितनी ज्यादा इधर से उधर कर सकती तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल इन गेट एग्जाम सो इफ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग द थ्री आवर्स ऑफ द गेट एग्जामिनेशन एंड इट विल कम इट विल कम बाय गिविंग द टेस्ट सीरीज आप मॉक टेस्ट सीरीज दोगे एंड एंड में उसी से आपको एक गेट गेट का इन्वॉर्मेंट माई डियर बिलीव मी इफ यू आर गिविंग सिंसियरली द टेस्ट सीरीज इट विल इट विल क्रिएट्स वंडर इट विल क्रिएट वंडर्स फॉर यू अगर आपकी रैंक 500 आने वाली होगी ना तो वो अंडर हंड्रेड आ जाएगी अगर आपने ईमानदारी से टेस्ट सीरीज दी है टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको ऑब्वियसली उसमें जो आपके चीज़ें गलत हुई है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है दूसरी टेस्ट सीरीज के लिए ओके सो टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही है इनफैक्ट जहाँ पे भी आप कोचिंग करोगे वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए ही जाएंगे क्योंकि कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बट कंसेप्ट रिपीट होते हैं तो जब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है आइडिया आ जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हो सके तो आपको इसको दो बार करना है हर चीज़ को एटलीस्ट दो बार करना है और रिविजन तो जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंक इम्प्रूव होगी क्लियर सो दिस इज वॉट यू हैव टू स्टडी मैंने आपको बता दिया हाउ टू स्टडी ये भी हमने डिस्कस किया वॉट टू स्टडी एंड वेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन आई सेट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड इफ यू आस्क मी वॉट इज द प्रिपरेशन टाइम इफ यू आर एवरेज स्टूडेंट दैन इट विल टेक यू अराउंड नाइन नाइन मंथ्स टू ट्वेल्व मंथ्स एक साल का प्रिपरेशन और अगर अभी अभी आप फोर्थ ईयर में हो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कॉलेज का तो करना ही है बट अगर आपको फिर भी चार घंटे चार से पाँच घंटे रोज निकालने हैं पढ़ने के लिए और चार से पाँच घंटे अगर आप निकाल रहे हो तो कोशिश कीजिए कि ढाई घंटा आप क्वेश्चन सॉल्व करो और डेढ़ घंटा ही आप कंसेप्ट को पढ़ो मतलब क्वेश्चन के साथ आप कंसेप्ट पढ़ो अगर आपने कोचिंग लगा रखी है तो मतलब मैक्सिमम चीज़ें वो आपको गाइड कर ही देते एकदम अच्छे से है ना और यहाँ पे अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो आप जो है अन अकेडमी अन अकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं माय डियर ये बेस्ट है अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है ना गेट के लिए तो ये आई कैन टेल यू दिस इज़ द बेस्ट ऐप विच विल हेल्प यू तो यहाँ पर कुछ आपको स्पेशल क्लासेस मिलती है जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है ठीक है जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है प्लस आपको यूट्यूब में भी पढ़ाया जाता है यूट्यूब में भी आप ये वाला चैनल फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सारे टीचर्स आपको पढ़ा ही रहे सब्जेक्ट्स ठीक है प्लस आपको स्पेशल क्लासेस मिलती है जो कि आपकी फ्री होती है तो अगर अभी तक आपने ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो माई डियर कर लीजिए अगर आप कोई सी भी एग्जाम को के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये ऐप बहुत ही हेल्पफुल है ओके तो आफ्टर बट इफ़ यू वॉन्ट कि अगर आपको कंटिन्यूस स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग करनी है जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एकदम गाइडेड चाहिए कि हर दिन तीन घंटे की क्लास हो चार घंटे की आप लाइव अटेंड करो वन टू वन इंट्रैक्शन हो राइट right? और प्लस आपको एकदम अच्छे से डाउट्स आपके क्लियर चाहिए सब चीज़ आपको एकदम सिस्टमेटिकली चाहिए तो आप क्या कर सकते हो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और यहाँ पर इंडिया के आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ाने आया है माय डियर वो टेस्टेड है एक्सेलेंट फीडबैक्स वाले ही फैकल्टी यहाँ पे आए हैं प्लस अगर आपको एक टीचर से समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के चार टीचर्स आपके पास अवेलेबल है ओके सो so, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जैसे कि मैंने बताया कि सिक्स मंथ इज़ वेरी लेस बट देन ऑल्सो इफ़ यू आर टेकिंग फॉर सिक्स मंथ तो ये सिर्फ आपको एटीन में मिलता है ठीक है आपको अगर ट्वेल्व मंथ्स का लेना है तो ये ट्वेंटी का है बट आपको इसमें डील मिल जाती है अगर आपने मेरा कोड यूज़ किया बी टी तो आपको ये जो कोड है ये मिल जाएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ में ये जो सिलेबस है पूरा सब्सक्रिप्शन है ये ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा और आप सारे वीडियोस इसमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक्सेस कर सकते हैं जब मन चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं ठीक है अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप, आप मैं बोलूँगी कि ये ट्वेंटी फोर मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जब आप इसको लोगे तो ये आपको मिल जाता है जब आपने मेरा कोड यूज़ कर लिया बी टी तो आपको ये मिल जाता है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज़ में सो दिस इज़ वेरी 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 इकोनॉमिकल है ना ये अन अकेडमी में जो आपको ये ऑफर किया जा रहा है ये बहुत ही इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू द क्वालिटी विच दे आर प्रोवाइडिंग यू ओके सो देखिए यहाँ पे अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो अगर आपने ट्वेल्व मंथ्स का लिया है तो आपका नुकसान हो रहा है क्योंकि देखिए आपको बाद में भी शायद हो सकता है कि ज़रूरत पड़े है ना अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है आप रिजल्ट्स आपका अवेटिंग है तब भी आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे अगर आपके पास एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन होगा तो बहुत ज़्यादा हैंडी होगा क्योंकि देखिए ये इसके और इसके में सिर्फ वन मं
आपको बता दिया जाएगा अगर आपका एम है गेट 2021 तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका पूरा सिलेबस कब खत्म होगा कब आपका रिवीजन होगा प्रॉपर रिवीजन होता है एक सब्जेक्ट खत्म हुआ उसका रिवीजन भी होगा उसके सेपरेट डाउट सेशन होंगे हर तीन प्लस से क्लास के बाद आपका एक डाउट सेशन होता है ओके एंड ऑल्सो इफ यू हैव मिस द क्लास यू कैन वॉच द वीडियोज ऑफलाइन एंड द टेस्ट सीरीज इज एब्सोल्यूटली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन यू आर टेकिंग आई सेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज so you don't have to pay separately for the test series test series is included in the subscription which you are taking okay so this was about the subscription thing and if you are using my code if you are using my code bt live so aap mujhse mujhe is group pe ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको पर्सनल गाइडेंस और स्ट्रैटेजी बताऊंगी और अन अकेडमी में भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं ओके अन अकेडमी में अगर आप मेरा प्रोफाइल सर्च करेंगे भाविशा ठक्कर यू कैन फॉलो मी तो जितनी भी स्पेशल क्लासेस मैं लेती हूँ उसका आपको वहाँ पे आ, वो मिल जाएगा फ्री में आप वो मेरी स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं ओके okay? एंड आज जो हमने बात किया गेट स्ट्रैटेजी के बारे में उसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ माई डियर तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज बात की है ना आज जो भी हमने डिस्कस किया उसमें मैंने सिर्फ तीन अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो ये हो गया आपका मैंने तीन इंपॉर्टेंट बात की है ना अगर आपको गेट की एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए गेट का सिलेबस गेट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेबस और एक प्लानिंग करने का जो भी अगर आप चाहे व्हाइट बोर्ड या प्लान करके रख रहे तो एक कॉपी और पेन ये आप अपने टेबल पर रख लीजिए ठीक है सिलेबस को और गेट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को आप चिपका दीजिए ताकि आपको पता चलता जाएगा और आज से लिख लीजिए कितने डेज बचे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना गोल सेट कीजिए लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल और मिड टर्म गोल है ना तो ऐसे आपको गोल्स सेट कर लेना है कि भाई अगर शॉर्ट टर्म गोल में क्या आएगा कि आपकी डेली प्लानिंग होनी चाहिए वीकली प्लानिंग होनी चाहिए और मंथली प्लानिंग होनी चाहिए उसमें रिविजन का साइकिल्स भी होना चाहिए ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने है ना मतलब ये चीज़ आपने कर ली उसके बाद या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए कोचिंग से अगर आपको पढ़ना है अगर आप कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते तो आप मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए उसके बाद आप क्या कीजिए कि मटेरियल मटेरियल पूरा पढ़िए कोचिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो डेली आपकी दो तीन घंटे की जो भी क्लास होगी या जितने भी घंटे की क्लास है वो आप अटेंड करिए उसके बाद आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है टेस्ट सीरीज देना है सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच इज़ अ वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी बस आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है देखिए स्ट्रैटेजी सबको पता होती है बट बच्चे क्या करते हैं प्लानिंग तो कर ली हमने ठीक है आज प्लान करके रख ली आज आधा घंटा बैठे हमने प्लान की बहुत हाई फील हो रहा है यार हाँ हम तो ये 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 कर लेंगे इमेजिनरी वर्ल्ड में आपने कर भी लिया बट जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे माई डियर देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्ड बट इन अ स्मार्टर वे एंड देर फॉर वी आर हियर फॉर यू राइट सो इफ यू आर ज्वाइनिंग एन अकेडमी अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एवरी टीचर विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप टू क्रैक दिस एग्जाम ओके सो अपार्ट वी नो दैट कॉम्पिटिशन इज हाई बट इफ यू आर वर्किंग इन अ वेरी गुड वे क्योंकि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना एक एक वैकेंसी तो निकलती है है ना कितनी सारी वैकेंसीज निकलती है तो अगर आपके आपका स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग है अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो अच्छे से आपका फोकस सही है तो कोई नहीं रोक सकता है चाहे कितना भी टफ एग्जाम हो आप उसे क्रैक कर सकते हो बट आपको ड्रीम करना है उसको आपको उसको अच्छे से स्ट्रैटेजी आपको एकदम प्लान करके पढ़ाई करनी है और हर एक दिन आपको देखना है कि आप कैसे उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो जैसे मैंने बताया कि अगर आप अगर कोई कोई बच्चे होते हैं कि वो आठ घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते कंटिन्यूसली उनके लिए भी मैंने टेक्निक बताई कि आप फोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर सकते हो उसके लिए मैंने ऐप भी बताया वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको आपके लिए ऐप भी बताया मैंने है ना प्लस अगर आप आ, आप अगर आप वो करते हो तो जैसे अगर आपने आज चार फोमोडोरो सेशन की तो कोशिश कीजिए कि कल आप पाँच कीजिए क्योंकि इवेंचुअली अगर आपने ये कर लिया ना इस साल अगर आप सारी चीज़ें बाकी चीज़ों को छोड़ के अगर आपकी गेट की पढ़ाई में अगर आप फोकस करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट पक्का मिलेगा ही मिलेगा ठीक है यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव थ्रू आउट योर प्रिपरेशन प्लस यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी यही होती है कि भाई आपको मार्क्स पर डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है और हमेशा ध्यान रखिए कि 60% परसेंट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन अप्लाई करना है और 40% परसेंट आपको थ्योरी पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है क्वेश्चन राइट तो यू हैव टू यू यू शुड नो दैट एंड ऑब्वियसली वेन वी डिस्कस सेपरेट सब्जेक्ट्स हम उसमें आपको उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताते हैं प्लस ये भी बता देते हैं कि भाई ये कंसेप्ट से क्वेश्चन हर साल आ ही रहा है तो वो कंसेप्ट आपको छोड़ना ही नहीं है कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं है बट
सो होप इट विल हेल्प यू और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज अगर अच्छी लगी या आपको लगता है कि दिस इज वर्किंग फॉर मी अगर जब आपने प्लान किया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए क्या काम किया ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन इफ यू वॉन्ट नोटिफिकेशन तो जब भी हम सिविल से आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसे मोटिवेशनल वीडियो या टेक्निकल वीडियोज आपके सब्जेक्ट रिलेटेड लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड इफ यू आर टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन डोंट फॉर्गेट टू यूज दिस कोड बी टी लाइव ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे